在村庄的一角，一户农家的后院隐藏着一个古老的山洞，村民们口口相传，每当夜晚降临，洞内便会响起神秘的锣鼓声，宛如古老的仪式在黑暗中悄然上演。然而，今天我们这群充满好奇的探险者决定在荧光明媚的白天揭开这个谜团。随着晨光的温暖洒满大地，我们手持手电筒和探险工具，鼓起勇气，一步步向那被传说笼罩的洞口迈进，心中既激动又紧张，准备探索这个充满神秘色彩的未知世界。大家好，我是探险中国帅帅，今天是二零二四年的八月十七号。我们来到四川宜宾的仙文县，探索一个乌龙洞，穿过这个石台阶。现在我们来到了洞口的这个位置，勇哥来丢个石头试一下申请。来一把。那个水啊，下面好像有水。对。啊，应该是跟地下硬核相通的。好，我们开点心下去。小孔下来之后，这边一个大的洞腔，然后我们在这里做了一个数码点，然后从这里直接锁进到这个洞里面去。这个洞呢，至今没人下去过，我们下去一探究竟。到上面下来之后，这里打了一个闭膜的码点，然后继续往左边看，这边的这里有一个天生桥，这下面应该是空心的，确认一下，看这里是不是天生桥，把这石头扔下去试一下。棒。咦，到底了？从这里下来之后，在这里看到一个鸟窝，这应该是紫啸洞的。我们现在用这个运动相机拍过去看一下。嗯，里面应该有鸟，有鸟蛋。看这下面，这边的话是干旱的洞道，然后在这边，这边是有水潭。里面不知道有没有鱼，我们就是从上面的那个小地方下来的。好，从上面下来。警官，你看脚下一个骨头。哎，这是啥骨头？这应该是。骨头吗？还是什么的？哎，这么斜的一个。这什么骨头？是不是那个豹子？不是。你看，尖尖的，可能是狗的喂。应该是小狗。啊，它旁边还是个袋子。哦，那狗骨头。嗯，那其他东西看不到。小狗，你看，那边还有个红色的袋子。那看这边，一个大水潭，在水潭的这里，旁边还有这个白色的这个钟乳石。然后这里，咦，这下面怎么还有这个动物的粪便？这应该是百福居属的，海平绿色的叶子。然后再看那边，那边那个石头像是一个脚大脚印。哎，这是那块小龙虾。这就小龙虾啊。哦，白花的喂，白花的小龙虾。啊。我估计这里面有鱼。这里面应该有鱼，有可能跟外面是相通的。那边出去可能有其他洞道。现在呢，我们从上面的这个小树井下来之后，大概二十米的一个高度。然后上到这里来，刚刚在这个水里面还看到这个小龙虾，它已经白化了，有可能是新物种。然后呢，那边呢，我们从这里看了一下，我们再补过去，因为这是全是绿泥，涨水之后水分满到这里来了，对面不通。然后呢，现在我们就准备返回了。看，这个就是我们在上面认识它那个小洞口。然后现在下来之后，这边都是那个深邃的洞腔。然后这里就是我们下来那个地方。它这里是三个洞口，那现在在那边的又一个洞口，这里准备打个横切过去。我们从这里上来，在这里打了个横切，然后过到这里来了，在这里边还有一个制动。刚刚我们在地下的水潭听到这里很多这个百福居属在这里叫。
。哦，下面大脸都有。呼呼呼，哇、哦，哟、哦，差点撞到我。这个树底应该是通往下面的。嗯，看这下面还有这个洞穴罩嘛。刚刚百分之九十爬这里来了，哇，这下面还有洞道哎！咦，这洞道是通往哪里？这些小鸟都飞到这个洞里面去了。下面还通不通？还通。走，那就继续往前钻。里面妈的老鼠屎。<笑>老鼠是不可怕、啊，<笑>都已经发酵过了。咦，过去了。哇，<笑>好脏哦！夜明沙，不过这个树里都是这些老鼠含进来的。哎，啊，蝙蝠王。有多大？哦，哪里？二十。哟，真大哎！你看，它在往后退，它的耳朵。啊，上面全是小蝙蝠，它在保护那个小蝙蝠。应该是。哇，这应该都是它的孩子吧？嗯。多大一个窝？百分之九十的这个窝。下面全是这么大一个很实的草。嗯，拉进这些草。好，走吧。走了走了。